இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமா பகிரப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கல்வி மற்றும் அறிவு பயிருக்காக மட்டுமே தவிர இங்கு நாங்கள் யாரையும் பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய ஊக்குவிக்கவில்லை இங்கே பகிரப்படும் அனைத்தும் எங்கள் தனிப்பட்ட கருத்தாகும் பங்கு சந்தையில் நூறு சதவீத பண இழப்பு அபாயம் உள்ளது சந்தை அபாயத்தை புரிந்து கொண்டு முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம் செய்யும் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரை அணுகவும் மேலும் நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரை செய்வதும் இல்லை நான் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரும் அல்ல ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜயன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு புது விஷயம் அதாவது சார்ட்டிங்கை யூஸ் பண்ணி வீக்லி பிரேக் அவுட் ஆகக்கூடிய ஸ்டாக் எப்படி பிக் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் என்னன்றதை சொல்லிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் வியூ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் லெட்ஸ் ஏ சம் ஸ்டாக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துப்போம் லைக் டிசிஎஸ் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைம் ஃப்ரேம் வீக்லி ஸோ இந்த வீக்லியோட பிரேக் அவுட் ஆகக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதாவது நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போகக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரீவியஸ் டே வீக்கோட ஹையை பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் லாஸ்ட் டூ டேஸோட வீக்கோட ஹை வந்து லோவாக இருக்கணும் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு வீக்லி கேண்டில்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேண்டில் இதுக்கு கீழே போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு கேண்டிலோட ஹையையும் சேர்த்து பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வீக்கோட பிரேக் அவுட்டை வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனராக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இது கூட இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது ஃபிஃப்டி இஎம்ஏ மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலேயும் இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவா பார்த்துக்க போறோம் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு இண்டிகேஷனா நமக்கு கொடுக்கும் லெட் சே ஃபர்ஸ்ட் நான் சார்ட்டிங் கூகுள்ல போயிட்டு சார்ட்டிங் ஓபன் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் அந்த வெப்சைட்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் மறக்காமல் சைன்இன் பண்ணி லாகின் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களோட ஸ்க்ரீனர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஸ்க்ரீனர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற டேஷ் போர்டு அப்படின்றத கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன்று ரெண்டு போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேபி பிளாங்காக இருக்கலாம் இவர் டேஷ் போர்ட் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்காக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரியேட் டேஷ் போர்டு ஒன்றுன்றதை இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் நான் வீக்லி பிரேக் அவுட் அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்கை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ வீக்லி பிரேக் அவுட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க லைக் பண்ணலனா லைக் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இல்லை நான் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறப்பா அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட கமெண்ட்டை மறக்காமல் அடுத்து எந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் அட் தி ரேட் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட் தமிழ் சேனல் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது எனக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நானும் பார்க்க முடியும் ஸோ தயவு செய்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் உங்களோட அடுத்த ரிக்வஸ்ட் என்னன்றது சொல்லுங்க அந்த காலத்துக்கு நீங்கள் என்ன டைட்டில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றத தான் இங்கே கேட்குது மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம காலம்ன்றது என்னங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஸ்டாக் நேம் வரும் ஸ்டாக் நேம் பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும் அதை நம்ம வைக்கணுன்றது அவசியமும் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஸோ க்ளோஸ்ன்னு போட்டுட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன க்ளோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் வீக்லி க்ளோஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நீங்கள் வீக்லின்னு போட்டுருங்க அண்ட் இந்த வீக்லி க்ளோஸ் அப்படின்றதுக்கு நம்ம க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சிடும் ரெண்டாவது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி க்ளோஸ் ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதோட வீக்லி க்ளோஸை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அதோட வேணும்னா நம்ம இன்னும் அடிஷனல் இண்டிகேட்டர்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஆர்எஸ்ஐ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஏதோ ஃபிஃப்டி இஎம்ஐடது அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெட் சே நம்ம வந்து ஆர்எஸ்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்
நம்ம மூணு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்றத நான் இப்போ சொன்னேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸோட வீக்லி அதாவது ஒரு இது கரண்ட் வீக் ஹை இது வந்து ப்ரீவியஸ் வீக் ஹை அது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீக்லி ஹை ஸோ இந்த மூணு ஹைக்கு மேலே கரண்ட் வீக் ஹை வந்து சாரி இந்த ரெண்டு ஹைக்கு மேலே கரண்ட் வீக் ஹை வந்து முன்னாடி இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆர்டரில் இருந்தால் தான் அது ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஹைஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அண்டு இது ரெண்டும் ரெட் கேண்டிலாக இருந்து இது க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கணும் கண்டிஷன் பாருங்கள் இது ரெண்டும் ரெட் கேண்டில் இது வந்து க்ரீன் கேண்டிலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு அது ஒரு புல்லிஸ் ரிவர்சல் லைக் இந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை நம்ம பிக் பண்ணலாம் ஓகே அது மேண்டட்ரி இல்லை பட் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ரெட் கேண்டில் இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஒரு க்ரீன் கேண்டில் இருக்குது சாரி இங்கே ரெ ஒரு ரெட் கேண்டில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் புல் பேக் கொடுத்துரு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பிக் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் அதை வச்சுக்கிறதா இருந்தால் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபில்டரில் போயிட்டு ஸ்டாக் பாசஸில் இருக்கிறதுல நான் வந்து எல்லா ஸ்டாக்கும் எடுக்காமல் ஃபியூச்சர் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை நம்ம வந்து நிஃப்டி ஹண்ட்ரடு நிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிறது நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லெட்ஸ் நான் ஃபியூச்சரில் இருக்கிறதே வச்சுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் க்ளோஸ் அதாவது லேட்டஸ்ட் மீன்ஸ் கரண்ட் வீக் க்ளோஸ் இன்னொரு விஷயம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த வீக்லி க்ளோஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கரண்ட் வீக்கில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஃப்ரைடே நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடேன்றது ஒரு வீக் புரியுதுங்களா இல்லை எனக்கு நான் மண்டே தான் ஸ்கேன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒன் வீக் அகோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரைட் இப்போ நான் வந்து இப்போ வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை தான் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம் வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் போல் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து வீக்லின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இல்லை நம்ம ஒன் டே அகோ என்னென்ன ஸ்டாக் ஒன் வீக் அகோ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற ஸ்டாக்கை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண போகிறது இப்போ என்னென்னா ஒன் வீக் அகோ தான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த க்ளோஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ப்ரீவியஸாக இருந்த ஓப்பனை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஏன் ஓப்பனை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டிலாக நம்ம டிசைட் பண்ணாமல் அப்போ ஓப்பன் மேலே இருக்கும் க்ளோஸ் கீழே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் ஓப்பனை விட ஒன் வீக் அகோ ஓப்பனை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன டூ வீக்ஸ் அகோன்னு போடணும் ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் கேண்டிலு அப்போ அதுக்கு முந்தான கேண்டிலோட ஓப்பனை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ டூ வீக் அகோ ஓப்பனை விட கிரேட்டர் தானா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது மறுபடியும் அதே கான்செப்டை நம்ம மறுபடியும் பண்ணுறோம் ஒன் வீக் அகோ ஹை ஒன் வீக் அகோ ஹை கிரேட்டர் தென் என்ன போடுறோன்னா மறுபடியும் ஹைன்னு டைப் பண்ணுங்க இந்த வாட்டி நம்ம அதுக்கு முந்தின நாட்டி இருக்கக்கூடிய மூணாவது வாரம் த்ரீ வீக்ஸ் அகோ ஹையை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த வீக்கோட ஹை இந்த வீக்கோட லோவை சாரி இந்த வீக்கோட ஹை இந்த வீக்கோட ஹையை விட கம்மியாக இருக்கணுன்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் லாஸ்ட் கண்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதோடய ஓப்பன் வந்து அதோட க்ளோஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் வீக்கோட க்ளோஸோட அதிகமாக இருக்கணும் அது அதோட ஹை வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஹையை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே அப்படி போட்டுருங்க மூணாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு கேண்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் வீக் அகோ ஓப்பன் பட் இது க்ரீன் கேண்டிலாக நமக்கு வேணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் க்ளோஸ் மறுபடியும் இந்த டெய்லிக்கு பதில் ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் மறுபடியும் ஓப்பன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணி வீக்லி ஓப்பன் ஒன் வீக் அகோ ஓப்பன் அப்போ என்ன ஆகுது க்ளோஸ் வந்து ஓப்பனை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கும் இப்போ டூ வீக் அகோ அப்படின்றத எடுத்துப்போம் டூ வீக் அகோ க்ளோஸ் லெஸ் தென் ஓப்பன் டூ வீக் அகோ ஓப்பன் அவ்வளோ ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த க்ளோஸ் வந்து நமக்கு ரெட் கேண்டிலாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி போடுறோம் அதே மாதிரி மறுபடியும் க்ளோஸ் அகெயின் த்ரீ வீக் அகோ த்ரீ டேஸ் இல்லை த்ரீ வீக் லெஸ் தென் ஓப்பன் த்ரீ வீக் அகோ
அதே மாதிரி ஒன் வீக் அகோ ஹை கிரேட்டர் தென் த்ரீ வீக்ஸ் அகோ ஹை அப்போ இந்த மூணாவது வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹையை விட இந்த வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே மூணாவது கண்டிஷன் பாருங்கள் ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் வீக் அகோ ஓப்பன் அதாவது இந்த கேண்டிலோட ஓப்பன் வந்து கீழே இருக்கணும் அதோட க்ளோஸ் வந்து மேலே இருக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து க்ரீன் கேண்டிலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது இந்த கேண்டில் டூ வீக் அகோ க்ளோஸ் டூ வீக்ன்றது இந்த க்ளோஸு டூ வீக் ஆகோ ஓப்பன் அப்படின்னா இந்த கேண்டில் ரெட் கேண்டிலாக மாறிடும் அதாவது ஓப்பன் மேலே இருக்கும் க்ளோஸு கீழே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம லெஸ் தென்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ க்ளோஸ் வந்து கீழே இருக்கும் அதே தான் தேர்டு கேண்டிலுக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ ஓப்பன் மேலே இருக்கும் க்ளோஸ் வந்து கீழே இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவும் ரெட் கேண்டில் ஸோ இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் பட் இருந்தாலும் இன்னும் நமக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் போடணும் என்ன அப்படின்னா இந்த கேண்டிலோட ஹை இந்த கேண்டிலோட ஹையை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போது மறுபடியும் டூ வீக் அகோ ஹை லெஸ் தென் த்ரீ வீக் அகோ ஹை அதுக்கு முந்தின வாரம் இருக்கக்கூடிய ஹையை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம போட்டுட்டோம் ஸோ க்ரீன் கேண்டில் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் வீக் அகோ வந்து லா லாஸ்ட் கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கணும் அதுக்கு முந்தின கேண்டில் ரெண்டுமே ரெட் கேண்டிலாக இருக்கணுன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிலோட ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே ப்ரீவியஸ் வீக்கோட ஹையை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் இதை ரன் ஸ்கேன் கொடுத்து பார்க்கலாம் நமக்கு ஒரு மூணு நாலு ஸ்டாக் வந்திருக்கு இந்த ஸ்டாக் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெட் கேண்டிலுக்கு அப்புறம் ஒரு க்ரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகி ட்ரெண்டு நல்ல ஒரு புல்லி ஸ்ட்ரென்த் போயிருக்கு இது மேபி இந்த இடத்துலையும் ஸ்கேன் ஆகி வந்திருக்கலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா இதோட ஹைக்கு மேலே க்ளோஸ் வைக்கலை அப்படின்றதுனால ரைட் ஸோ அப்போ நமக்கு ப்ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஸ்டாக்கு நல்லாவே போயிருக்கு அண்ட் தென் கோ ஃபோர்ஜ் எடுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் நம்மளோட கண்டிஷன் பிரகாரம் பிரேக் அவுட் ஆகி போயிருக்கான் பட் இதுதான் நமக்கு இப்போ வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இங்கேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போயிட்டு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகி மறுபடியும் மேலே போகலாம் ரைட் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாக்கை பிக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இந்த ஸ்கேனரை நம்ம டிசிஎஸும் வந்திருக்கு எக்ஸாக்டாக வந்திருக்கு டிசிஎஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் பி சாஃப்ட் ஏ அற்புதமாக போயிருக்கு பி சாஃப்ட் சூப்பராக போயிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது நம்ம இதெல்லாம் ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்எஸ்ஐ வேல்யூவும் கொடுத்துப்போம் அப்படின்றதுனால இங்கே என்ன பண்ணுறோம் லேட்டஸ்ட் ஆர்எஸ்ஐ வீக்லி ஆர்எஸ்ஐ இல்லையா வீக்லி ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்டீன் கிரேட்டர் தென் நம்பர் நமக்கு வந்து நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி அபோவ் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து செவன்டி அபோனா ஒரு புல்லிஸ் ட்ரெண்ட் அதாவது சுப்ரீம் புல்லிஸில் இருக்கும்போது அது கண்டினியூ அந்த ட்ரெண்ட் வந்து அப்படியே கண்டினியூ தான் ஆகும் ஒரு ஒவ்வொரு பாட்டில் இருந்தாலும் அந்த ட்ரெண்ட் அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ தட் ஆர்எஸ்ஐ அபோவ் ஃபிஃப் செவன்டி அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இப்போ ரன் ஸ்கேன் கொடுத்து பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்டாக்கு தான் வந்திருக்கு ஓகே அது வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இருந்து வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து இஎம்ஐ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் என்ன கன்சிஷன் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் அதாவது ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா க்ளோஸ் ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் இஎம்ஏ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் மாதிரி ஏன்னா ஃபிஃப்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் கிரேட்டர் தென் வீக்லி இஎம்ஏக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம ரன் ஸ்கேன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஸ்டாக் ஃபில்டர் ஆகிருக்கு ஓகே ஒன்று வந்து போயிடுச்சு இதில் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் அகோ க்ளோஸ் அண்ட் ஒன் வீக் அகோ ஒன் வீக் அகோ இ க்ளோஸ் அப்படின்றத இங்கேயே மாற்றிருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வீக்னு வச்சுருப்பேன் ஸோ வச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணுறோம் ஆட் டு டேஷ் போர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இதுக்கு நேமு வீக்லி பிரேக் அவுட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் எஸ்எம்டிசி போட்டுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டாக் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு இவ்வளோதாங்க ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த நாலு ஸ்டாக்கையும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வீக்லி வேணாம் டெய்லி வேணும் அப்படின்றவங்க ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படியே இந்த இடத்துல காப்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வீக்லிக்கு பதில் டெய்லி அப்படின்னு மாற்றிக்கிங்க ஓகே ஸோ இதே கரண்ட்
submit. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியில் என்னென்ன ஸ்டாக் வந்திருக்கு அதோட ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் என்ன ஆர்எஸ்ஐ என்ன இஎம்ஏ எங்கே இருக்குது எல்லாமே நமக்கு இதில் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம பிரிட்டானியா அப்படின்ற ஸ்டாக்கை பார்க்கலாம் பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இதில் வந்து டே சார்ட்டில் போய்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே சார்ட்டில் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெட் கேண்டில் அண்ட் மூணாவது அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கேண்டில் பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இந்த கேண்டிலோட பிரேக் அவுட் ஆனோன்னா நமக்கு கொடுக்குது ரைட் ஸோ இந்த கேண்டிலோட ஹை கிட்ட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் கிட்ட நமக்கு பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அண்ட் இதுதான் ஸ்டாப் லாஸ் இது வந்து ஸ்விங் பிக் தான் ஓகேங்களா பட் இந்த ஸ்டாக் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் லோயர் ஹை ஃபார்மேஷன் நடந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு அந்த பிரேக் அவுட் ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்சுருக்கு அண்ட் இதிலிருந்து ப்ரைஸ் கீழே இறங்கி வந்தாலும் இந்த லோக்கு கீழே போகாமல் மறுபடியும் புல் பேக் ஆகி மேலே போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஓன் அனாலிசிஸை பண்ணிக்கிங்க ஸ்டாக்கை எப்படி பிக் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி பிரேக் அவுட் இருக்குது டெய்லி பிரேக் அவுட் இருக்கும் இதே இதை நீங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிரேக் அவுட் எடுக்கலாம் ஒன் ஹவர் பிரேக் அவுட் எடுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு எடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து மந்த்லியில் வேணும்னா மந்த்லியில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்றத லைக் மூலமா தெரிவிச்சிருங்க அடுத்து இந்த மாதிரி என்ன உங்களோட ஐடியாஸ் இருக்கோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் அட் தி ரேட் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட் தமிழ் சேனல் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போட்டு உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன எந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நம்ம அதுக்குண்டான வீடியோவை அடுத்து நம்ம போடலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜயன் நன்